A Cristologia Herética de E.J. Wegener influencia Adventistas até hoje. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema muito interessante da perspectiva teológica e também da perspectiva histórica do Adventismo do Sétimo Dia, a partir do trabalho de um né, pioneiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em certo sentido, que é E.J. Wagner, ok? Uh, eu vou pressupor aqui que você conhece um pouco assim, a respeito dele, não vou explicar muita coisa, mas, já como disse no título do meu vídeo, ele tem uma cristologia herética e ele tem uma influência no adventismo, ou entre adventistas, até o dia de hoje, ainda que ele tenha vivido lá no século XIX, foi contemporâneo de Ellen White, tal, etc. E a prova para demonstrar o que eu estou dizendo é a publicação, por exemplo, desse livro aqui. Cristo e sua justiça, uma maravilhosa revelação do amor de Deus e salvação, escrito né, por E.J. Wagner e publicado no Brasil. Uma aqui, ó, série Quatro Anjos, a verdade para o tempo do fim, tal, etc. São adventistas aí que consideram o pensamento desse camarada importante, correto, verdadeiro, e que, né, exercem aí o seu ministério, geralmente esse tipo de ministério é ministério independente, tal, etc. Publicando esse tipo de mensagem por aí, traduzidinho aí para o português, tal, colocado. Esse é um livrinho de bolso, tem 108 páginas, é um livrinho curto, você pode ler numa sentada. Inclusive, se você quiser tentar adquirir o material, eu não sei se ainda é vendido por aí, mas aqui existe um contato, né? Você pode escrever para paulalvares.com. Não sei se dá para ler bonitinho aí. paulalvares.com. Vou deixar o e-mail na descrição do meu vídeo se você quiser comprar o livrinho e estudar por si mesmo, ok? Eu não vou fazer uma análise desse material por completo mas vou fazer uma análise da sua Cristologia uh, em, em relação aí à doutrina da humanidade de Cristo, que vai das páginas 22 a 30 do livrinho, sobre o subtítulo Deus Manifesto em Carne, ok? Então vou ler para você o que, que o nosso amigo E.J. Wagner diz, e por que, que isso que ele diz é heresia, é equivocado, como é que isso ainda tem influência entre alguns adventistas até hoje, né? A gente vai pensar um pouco sobre isso neste vídeo. Inclusive, esse vídeo faz parte né, de uma tendência que eu quero imprimir no canal também de criar realmente materiais voltados especificamente para o público adventista, ainda que aqueles que não são adventistas, mas se interessam no tema da teologia da, da igreja adventista e as polêmicas e tal, e não sei o quê, podem ver também, podem ser beneficiados e encontrarem aí é um campo de pesquisa, né? Para aprenderem mais sobre as polêmicas do pensamento adventista e das discussões cristológicas entre nós. Que é uma coisa interessante também, assim, que antes de entrar no conteúdo do, do Wagner, uh, é, é, é legal isso, porque as heresias cristológicas foram as, praticamente as primeiras heresias a entrar na igreja cristã de uma forma geral, e depois vão culminar com, né? Uh, o estabelecimento daquilo que vai ser a sistematização da doutrina da trindade, que já está presente no Novo Testamento e também já está incipiente no Antigo Testamento, mas que vai precisar ser esclarecida no contexto da igreja em função das heresias. E as primeiras heresias que vão surgir aí tem que ver com a pessoa de Jesus Cristo. Né? É Deus, é homem, é só Deus, é só homem, como é que é essa divindade, como é que é essa humanidade, como é que se relaciona uma coisa com a outra. Mas geralmente as polêmicas adventistas em relação a Cristo não tem que ver tanto com a equação entre natureza divina e natureza humana em Cristo, mas tem que ver com a própria essência da natureza humana que Cristo tomou sobre si, se era uma natureza pré lapsariana, pós-lapsariana ou ambígua, né? Am ambilapsariana, com características das duas vertentes e tal, etc. Você pode se aprofundar nesse, nesse tema também, que é um tema de bastante interesse da minha pessoa, Eu já produzi bastante material a esse respeito, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, para o pensamento de E.J. Wagner. Aí ele diz assim, 
E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. Nenhuma palavra poderia plenamente revelar que Cristo foi tanto Deus quanto homem. Originalmente, somente divino. Ele tomou sobre si a natureza humana e viveu entre os homens como um mortal comum, exceto naquelas ocasiões quando sua divindade transluzia, como no evento da purificação do templo, ou quando suas palavras ardentes de verdade simples forçavam até seus inimigos a confessarem que nunca algum homem falou como este homem. Aqui o Wagner começa... Exaltando Cristo, ele cita João 1,14, dizendo que o verbo se fez carne. Então já se pressupõe aí a discussão de que o verbo era Deus e o verbo se fez homem. Então ele diz que não existe palavra para explicar de maneira conveniente como é que Cristo era Deus e era homem, mas ele era Deus e era homem, ainda que originalmente ele era somente divino, posteriormente ele tomou sobre si a natureza humana e viveu aí entre os homens como se fosse um mortal comum, exceto em alguns momentos que a sua divindade transluzia naquilo que ele falava. Acho até interessante que ele não usou o exemplo da transfiguração aqui, que provavelmente seja o exemplo mais forte para esse ponto do que ele gostaria de dizer aqui. E ele usa o exemplo, inclu, inclusive, da purificação do templo, que biblicamente não é tão claro assim em relação a, a esse irromper da divindade, ainda que, que Ellen White fale sobre isso, né? Quando Cristo estava ali no contexto da purificação do templo, os inimigos dele olharam para ele e, e como se a divindade rompesse sobre a humanidade. Né? De qualquer forma, o Wagner aqui ele faz uma discussão adventista, à luz aí da compreensão que Ellen White foi inspirada por Deus. Então essas informações de Ellen White são verdadeiras, são corretas, mas ele não traz o exemplo bíblico, né? Mais claro aí que seria a transfiguração, mas ele também usa o exemplo ali de quando próprios inimigos dele tiveram que reconhecer que nunca ninguém falou como Cristo falou, querendo dizer assim que Cristo tinha um poder sobre-humano, né, nas suas obras, nas suas palavras e tal, e que isso revelava a sua característica divina, né, a sua pré-existência, a sua natureza mais elevada, né, a gente poderia dizer assim. Aí ele continua dizendo, a humilhação que Cristo voluntariamente assumiu sobre si é melhor expressa por Paulo aos filipenses. E aí ele cita Filipenses 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí o Wagner comenta a respeito deste texto o seguinte. A versão acima torna este texto muito claro de que, conquanto Cristo fosse em forma de Deus, sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, segundo Hebreus 1, verso 3, tendo todos os atributos de Deus, sendo governante do universo e aquele a quem todo o céu se deleitava em honrar, não julgou que qualquer dessas coisas devesse ser desejada enquanto os homens estivessem perdidos e impotentes. Ele não podia desfrutar sua glória enquanto o homem fosse um pária, sem esperança. Assim esvaziou-se, despojou-se de todas as suas riquezas e glória e assumiu sobre si a natureza do homem, a fim de que pudesse redimi-lo. Desse modo, podemos conciliar a unidade de Cristo com o Pai pela declaração, meu pai é maior do que eu. Uma coisa importante aqui para quem não conhece profundamente uh, as discussões adventistas e etc. Uh, o Wagner, ele comenta o texto de Filipenses 2, mas ele coloca muitas questões que Ellen White ensina, né? Ele não cita nenhuma fonte, assim, do espírito de profecia nesses casos, mas esses temas aqui, em grande medida, ressoam, né? A mentalidade de Ellen White, e, e se ele está citando ou não Ellen White de uma forma indireta aqui, não é exatamente o ponto. Mas é, é bem interessante que Ellen White, ela imprimiu, né, em grande medida, os temas do seu interesse nos demais adventistas, e a gente vê claramente isso presente nesse tipo de avaliação, que pretende ser uma avaliação de Filipenses 2 e acaba trazendo esses elementos que Ellen White né, gostava muito de trabalhar, inclusive em termos da própria linguagem tal, e etc., 
Isso não é nenhuma crítica a essa postura, mas é interessante a gente perceber ela para a gente poder também entender assim, um pouco das fontes do pensamento do Wagner. Né? Depois a gente vai ter que trabalhar isso a respeito aí da questão de toda essa heresia cristológica. Será que ela tem fonte em Ellen White? Será que Ellen White concorda com as heresias cristológicas que o Wagner vai desenvolver no seu pensamento? Boa pergunta, né? Então, beleza, ele fez esses comentários aí, os comentários estão ok, e vamos para frente. Aí ele diz assim, é impossível para nós entender como Cristo podia, como Deus, humilhar-se à morte de cruz. E é simplesmente inútil especu especularmos a respeito disso. Tudo o que podemos fazer é aceitar os fatos como se apresentam na Bíblia. Se o leitor achar difícil harmonizar algumas das asserções bíblicas concernentes à natureza de Cristo, tenha em mente que seria impossível expressá-lo em termos que permitissem as mentes finitas assimilar plenamente tal fato. Assim como o enxertar os gentios no tronco de Israel é contrário à natureza, a economia divina é paradoxal à compreensão humana. Aqui eu creio que o Wagner ele desenvolve um pensamento mais original né, da sua parte, e ele diz algumas coisas interessantes, né? Uh, que a própria Bíblia ela não poderia descrever isso uh, de uma forma mais profunda, porque iria faltar para a humanidade a capacidade de entender uma verdade tão profunda, né? De que Cristo, apesar de ser Deus, ele se entregou à morte. Inclusive, uma coisa interessante, que eu estava falando das heresias cristológicas do início da igreja cristã, no primeiro século, por exemplo, segundo século e etc. E, em grande medida, também, isso gira em torno desta questão de Cristo ter morrido e como é que podia ser Deus e morrer. Inclusive, em relação ao próprio sofrimento, como é que poderia ser Deus e sofrer. Porque os conceitos espirituais né, de Deus, dos gregos, e o Novo Testamento escrito em grego, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tornavam essas questões bastante complexas e tal. E o Wagner, ele remonta um pouco a essas questões, e ele diz, olha, se você tem dificuldade de entender essas coisas, entenda que todos nós temos as nossas limitações, e entender que a forma de Deus agir, ou o próprio ser de Deus, é paradoxal à nossa compreensão humana, que muitas vezes é limitado, né? Somos criaturas diante do Criador, do criador não podemos ter a pretensão de saber mais do que a gente pode saber. Certo? Uh, isso é interessante, ok. Uh, é, é claro que assim, ele não demonstra que, por exemplo, a Bíblia não poderia ser mais profunda do que é, né? mesmo o homem podendo entender, mas de qualquer forma existe um limite para a profundidade desse tipo de revelação pela própria é, essência da divindade e do mistério por detrás disso tudo e da limitação humana. Então, ainda que a Bíblia pudesse ser mais profunda do que é, e ainda assim a humanidade entendê-la, o princípio que ele coloca aqui está correto, porque a Bíblia não poderia, vamos pensar assim, desnudar a divindade diante de nós, porque nós não temos capacidade, nem linguagem, nem nada para compreender Deus plenamente. Né? Como é que ele pode morrer, e como é que ele pode encarnar, e é Cristo e tal, e etc. Tudo muito interessante. Aí ele continua dizendo, outros textos que citaremos trazem-nos ainda mais perto o fato da humanidade de Cristo e o que ela significa para nós. Já temos lido que o verbo se fez carne. Agora leremos o que Paulo diz a respeito da natureza desta carne. E aí ele cita Romanos 8, versos 3 e 4. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto é um texto bem importante para essa discussão dentro do Adventismo do Sétimo Dia. Ellen White tem um comentário devastador para a própria Cristologia de Wagner a respeito deste assunto. Mas antes da gente falar disso, vamos ver os próprios comentários do nosso pioneiro adventista, ele diz assim... Um pequeno pensamento será suficiente para revelar a qualquer um que se Cristo assumiu sobre si a semelhança do homem a fim de que pudesse redimir o homem, deve ter sido ao homem pecador que ele se assemelhou, pois ao homem pecador que ele veio redimir. Foi ao homem pecador que ele veio redimir. A morte não poderia ter qualquer poder sobre um homem sem pecado, como Adão foi no Éden, e não poderia ter sido... Aliás, ter tido qualquer poder sobre Cristo, se o Senhor não tivesse disposto sobre ele a iniquidade de nós todos. 
Ademais, o fato de que Cristo tomou sobre si a carne, não de um ser inculpável, mas de um homem pecador, isto é, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas, a qual a natureza caída humana está sujeita, é demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi segundo a carne. Uh, aí ele diz assim, Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Ele diz a seu próprio respeito, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Aqui está já o cerne e a revelação clara e evidente de uma cristologia herética da parte de E. J. Wagner. Ok? Não tem como escapar, não tem como justificar estas frases aqui, ainda que ele e os seus amigos pós-lapsarianos se esforcem muito para tentar querer dizer que isso aqui não tem as implicações absolutamente heréticas que tem e não tem como dizer que não tem, ok? Eu entendo o pensamento pós-lapsariano, eu entendo o que eles querem dizer, quando eles dizem que isso não quer dizer que Cristo era pecador, Cristo tinha essa natureza pecaminosa, mas ele decidiu não agir na direção do pecado, por isso ele foi sem pecado, mas isso não tem nada a ver com uma discussão sobre a essência da natureza de Cristo, que era absolutamente idêntica dos demais homens e tal, e etc, e etc. E assim como Cristo escolheu não pecar tendo esta natureza, em tese, a partir da nossa conversão, nós podemos ter uma experiência, uma experiência idêntica e escolhermos não pecar apesar da nossa natureza pecaminosa. Eu conheço toda essa lógica, conheço essa discussão extensamente, mas ainda assim a linguagem aqui é equívoca, ou seja, equivocada, e não é capaz de ser sustentada. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Veja que, por exemplo, ele está comentando uh, Romanos 8, versos 3 e 4, e depois justifica as suas conclusões usando Salmo 51, verso 5. Os dois textos não são idênticos, não estão diretamente relacionados, e inclusive isso já demonstra uma forma de uh, usar os textos bíblicos de uma maneira a tentar fazer o seu argumento ser coerente, mas no final das contas o argumento não é coerente. Uh, a primeira parte daquilo que ele argumenta, se Cristo veio redimir o homem pecador e ele foi semelhante ao homem, então ele deve ter sido semelhante ao homem pecador. Tudo bem, esta lógica ela pode ser correta, ela pode ser inclusive verdadeira, sem nenhuma dificuldade, ainda que a gente deva enfatizar o ponto de que Cristo foi semelhante ao homem pecador, não idêntico ao homem pecador. Agora, quando o Wagner diz que a carne que Cristo assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas, que a natureza humana caída está, sujeito, está sujeita, nesse ponto o Wagner se afasta completamente da verdade bíblica e inclusive da verdade do espírito de profecia. Quando Ellen White comenta Romanos 8, versos 3 e 4, ela diz... Ela diz assim, a lei não podia justificar o homem porque na sua natureza pecaminosa o homem não poderia guardar a lei. Não poderia guardá-la. Patriarcas e Profetas, página 373, ali o capítulo A Lei e os Concertos. Os perfeccionistas usam muito, inclusive, esse capítulo para tentar criar uma retórica e argumentação de que a gente vai vencer o pecado na nova aliança, e sermos perfeitos e sem pecado e etc. De qualquer forma, esta singela frase de Ellen White comentando Romanos 8, versos 3 e 4, destrói a cristologia de Wagner e de qualquer pós-lapsariano de forma definitiva. A natureza pecaminosa impede o homem de guardar a lei. Pelo menos a gente vai trabalhar no nível do absoluto, no nível da perfeição sem pecado, de maneira que se Cristo foi perfeito no sentido de ser absolutamente sem pecado, Cristo não tinha uma natureza pecaminosa uh, idêntica à natureza humana, com todas as fraquezas e tendências pecaminosas da natureza caída. Até porque o próprio Romanos 8 diz que né, a carne não poderia ser sujeita à lei de Deus, 
isso não poderia acontecer, demonstrando que se Cristo foi sujeito à lei de Deus, ele não poderia ter uma carne idêntica à daquela descrita em Romanos 8. Por isso que nos versos 3 a 4 se diz que ele tinha o quê? Uma carne, uma, carne, uma natureza né? em semelhança de carne pecaminosa. Então, semelhança não é absolutamente idêntica, né? A semelhança não é sinônimo de algo absolutamente idêntico. É pelo contrário, é parecido, não é igual. Então, a cristologia herética de Wagner já está se manifestando e já está sendo desmascarada a partir né, da, própria, da, da própria Ellen White, tal, etc. E, inclusive, da própria Bíblia, porque é, a aplicação que ele faz do Salmo 51, verso 5, uh, teria a implicação de que Jesus nasceu na iniquidade e em pecado foi concebido. E a gente sabe que isso não aconteceu, Jesus foi o ente santo, lá de Lucas 1,35, desde o início da sua entrada no mundo ele foi sem pecado, uh, incontaminado, o segundo Adão, uh, nascido né, de uma forma miraculosa pelo poder do Espírito Santo, então... Uh, são afirmações desastrosas de Wagner aqui e que ainda influenciam adventistas, infelizmente, até hoje. Né? Depois a gente pensa um pouco por quê, mas acho que já está ficando um pouco claro. Né? Uh, mas vamos lá, vamos para frente. Então ele diz assim, A declaração seguinte do livro de Hebreus é muito clara sobre este ponto. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, versos 16 a 18. Então se a gente lembrar aqui do termo semelhante, Toda esta avaliação pós-lapsariana do texto cai por terra. Jesus não era idêntico em todas as coisas aos demais seres humanos. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mas ele era semelhante a nós, não idêntico a nós. E nós podemos ser semelhantes a ele, mas não idênticos a ele. E isso é uma questão, uma diferenciação muito importante para querer dizer que nós podemos nos parecer com Cristo inclusive na experiência da vitória contra o pecado. Mas não podemos ser idênticos a ele, tendo uma, uma experiência de vitória absoluta contra o pecado. Essa não é a experiência de nenhum ser humano na face da Terra. Nenhum de nós tem o amor que Cristo tinha, a fé que Cristo tinha, o poder que Cristo tinha, a missão que Cristo tinha, e etc. E permanece a distância entre o Salvador e os pecadores que foram salvos por ele na cruz do Calvário. Aí o Egner comenta, se ele tivesse sido em todas as coisas semelhante aos irmãos, então deve ter sofrido todas as enfermidades e sido sujeito a todas as tentações deles. Dois textos mais deixam essa questão bem evidente e serão evidência suficiente a respeito disso. Segundo aos Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Agora veja, uma coisa importante aqui, é, quando a gente fala das tentações de Cristo dentro do contexto dessa discussão no Adventismo do Sétimo Dia, muitos usam aquela retórica bíblica, né? Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, como se Cristo tivesse sofrido todo tipo de tentação que nós também sofremos. Mas isso não é verdade. A gente pode citar um exemplo que é devastador para esta visão pós-lapsariana e perfeccionista e tal, que são as tentações que advêm às pessoas em função de pecados cometidos. Veja que, por exemplo, você ter a tentação de cometer adultério sem nunca ter adulterado, vamos pensar assim, um rapaz virgem, bombardeado aí de imagens sexuais dentro de contexto aí da internet, ou vendo as meninas bonitas por aí e tal, ele tem uma tentação de cometer um pecado sexual com alguma menina aí por aí. Ok. Uh, só que, veja assim, vamos tratar esse rapaz específico, que ele está sendo tentado a desfrutar de uma sexualidade fora do casamento e etc., não por causa de pornografia, mas por causa, inclusive, de um sentimento natural do ser humano. O desejo sexual, o ser humano tem natureza sexual. Ok. Então não existe um pecado prévio dele para que ele tenha esta tentação, certo? De 
querer, por exemplo, fazer sexo antes mesmo de se comprometer no casamento. Beleza, ok. Agora imagine que esse rapaz perde a sua, a sua virgindade, ele transa com 500 mulheres, ele assiste um milhão de vídeos pornográficos, e em função de todos esses pecados sexuais, de repente ele tá num lugar assim, ele olha para uma guria e ele fica afim de transar com ela. Você perceba que este desejo, que a gente poderia chamar de tentação nesse contexto, a tentação de transar com aquela menina, mais uma delas, uh, existe não simplesmente num contexto de uma inocência, de um menino que não pecou e aquele desejo não tem nada de pecado, ou aquela tentação de fazer o sexo fora do casamento ali e tal, e etc. Né? Tipo assim, está isento de maior pecado. Não. Esse desejo sexual que eu só estou explicando nesta segunda uh, hipótese aí, né, nesse segundo exemplo, é um desejo e uma tentação que existe já em torno de uma pessoa experimentada no pecado, acostumada com o pecado, e que por causa da experiência no pecado está sendo tentada a cometer mais pecado ainda. Então, esse tipo de tentação Jesus nunca teve. Jesus pode ter tido tentações de quem nunca pecou, certo? Tentações a desobedecer, tentações a não crer em Deus, todo tipo de tentação que as pessoas têm, mas não essas tentações no ponto que advém da experiência do pecado. O fumante fuma a vida inteira e aí tem a tentação de fumar mais um cigarro. Vamos pensar que Jesus teve uma tentação de fumar um cigarro, mas nunca em função de já ter fumado algum cigarro antes disso e etc. Então perceba que a experiência de Cristo com a tentação não pode ser igualada no sentido idêntico e absoluto às tentações dos pecadores, ok? Beleza, então não faz nenhum sentido aí a gente ter esse tipo de retórica tão radical quanto é a retórica uh, dos perfeccionistas se apropriando da linguagem bíblica, mas a linguagem bíblica naturalmente não pode ter essas implicações em relação a isso que eu estou dizendo para vocês, uma vez que ai, transexuais têm tentações, então para Jesus ser, ser tentado igualzinho todo mundo, Jesus tem que ter um dia sido um transexual com tentações de transexual. Não tem como ser assim, de outra forma Cristo teria que ser pecador para ter as tentações de todos os pecadores, ok? Aí ele cita 2 Coríntios 5, 21 e ele, e ele comenta assim, uh, a ideia de que Cristo foi feito pecado por nós é mais vigorosa do que a declaração que ele foi feito em semelhança da carne pecaminosa. Ele foi tornado em pecado. E aqui se acha o mesmo mistério quanto ao do Filho de Deus, ao de que o Filho de Deus deveria morrer. O Cordeiro Imaculado de Deus, que não conhecera qualquer pecado, foi feito pecado. Sem pecado, contudo, não somente contado como um pecador, mas realmente tornado sobre si mesmo, tomando sobre si mesmo a natureza pecaminosa. Ele foi feito pecado para que pudéssemos ser feitos justiça. Assim Paulo declara aos gálatas que Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É, tá um pouco mal traduzido aqui, às vezes eu erro a leitura também, mas tem algumas coisinhas meio mal traduzidas aqui. Mas veja bem, uh, nada disso aqui que o Wagner diz se sustenta. Veja que, uh, por exemplo, ele está querendo dizer que Cristo foi feito pecado por nós no sentido de que Jesus tomou sobre si a natureza pecaminosa. Não. Esse não é o sentido evidente do texto de 2 Coríntios, nem de Gálatas capítulo 4. Essa discussão da natureza pecaminosa é uma discussão, inclusive, com a própria linguagem natureza pecaminosa, não está presente em 2 Coríntios, não está presente em Gálatas 4, talvez esteja presente em Romanos 8, aí aquela discussão lá em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança da natureza pecaminosa, uh, em nenhum outro texto existe esta expressão nestes termos. Então essa discussão da natureza pecaminosa deveria ser... Uh, confinada à discussão de Romanos 8, que inclusive Ellen White já mata a charada e, e, e deixa o pós-lapsarianismo sem chão. De qualquer forma, o, o Wagner ele continua tentando forçar esse entendimento sobre outros textos bíblicos. É importante a gente identificar isso para a gente não permitir que ele assim caminhe. Ok? E aí assim, pessoal, no final das contas, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha... Uh, um ponto mais, e então poderemos aprender toda a lição que deveríamos assimilar do fato de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, 
Ele está querendo dizer aqui que agora nós estamos uh, nos preparando para entender né, toda a lição que nos é ensinada na encarnação de Cristo, que é uma super pretensão, que a lição da encarnação é uma lição infinita. Né? Você não pode re reduzir ela em meia dúzia de afirmações que vão conduzir que Cristo tinha natureza pecaminosa. Né? Isso é, inclusive, uma forma muito superficial de colocar a questão da encarnação e etc. Aí ele fala assim, qual que é o ponto mais que a gente tem que trabalhar? Como é que Cristo foi feito pecado, mas não conheceu o pecado e tal? Como é que lida com esta aparente contradição? E ele diz assim, alguns podem ter pensado, enquanto lendo até esse ponto, que estivemos depreciando o caráter de Jesus por trazê-lo ao nível do homem pecador. Pelo contrário, estamos simplesmente exaltando o divino poder de nosso abençoado Salvador, uh, que a si mesmo voluntariamente desceu ao nível do homem pecador, a fim de que pudesse exaltar o homem a sua própria natureza imaculada, que ele reteve sobre as circunstâncias mais adversas. Aliás, pureza imaculada. Então veja, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Não, eu não quero dizer que Cristo é um pecador com tudo isso. Eu quero dizer que ele foi igual ao homem pecador para poder salvar e, e trazer o homem para sua própria pureza imaculada. Mas veja, ainda assim a linguagem dele é enganosa, porque Cristo não desceu até o nível do homem pecador. De outra forma, Cristo teria que ser um pecador, porque esse é o nível do homem pecador, ser pecador. Se Cristo não foi pecador, ele não desceu até este nível, ok? Que é o nível no qual todos nós vivemos como pecadores. Então, é muito importante fazer esse tipo de diferenciação, uh, porque isso aqui não está correto. Outra coisa, ele diz assim, ó, havia em, na vida de Cristo uma luta. A carne movida pelo inimigo da justiça tenderia ao pecado. Contudo, sua divina natureza nunca por um momento acolheu um desejo maligno, nem seu divino poder jamais hesitou. Então aqui, uh, o Wagner já está dizendo que a carne de Cristo era movida pelo inimigo da justiça, ainda que porque ele tinha uma natureza divina, ele não acolheu o desejo maligno. Mas também esta é uma linguagem imprudente, incorreta, agora o diabo está uh, movendo a carne de Cristo. Não dá, né? Não dá para agir desta forma. Essa é uma linguagem adequada para falar de nós, pecadores, que cometemos pecado. Então a gente pode dizer, poxa, o diabo né, nos puxa para o pecado, então ele tem um poder de agir sobre a nossa carne que ele não tinha sobre a carne de Cristo, uma vez que Cristo era sem pecado, o maligno nunca lhe tocou, o maligno nunca lhe moveu, o maligno nunca uh, lhe inspirou, e inclusive é isso que ele diz, né? ele nada tem em mim, o príncipe deste mundo, é isso que Jesus ensinava. né? Então, aí o Wagner ele continua dizendo o seguinte, tendo sofrido na carne tudo quanto os homens podem possivelmente sofrer, ele retornou ao trono do Pai como imaculado, do mesmo modo em que deixou as cortes da glória. Quando jazia na tumba sob o poder da morte, era impossível que ali fosse detido, porque não conheceu o pecado. Uma outra coisa importante aqui é a gente sempre identificar, uh, vamos pensar assim, olha, a insuficiência da linguagem que se usa dentro desse tipo de contexto que não é correta. Todo sofrimento na carne que os homens podem possivelmente sofrer, Jesus experimentou. Não, Jesus não experimentou todos os sofrimentos possíveis de todas as pessoas. Ah, e tem mulheres que têm câncer nos seios. Jesus nunca foi mulher, nunca teve seios, nunca sofreu o sofrimento de quem tem câncer nos seios. Ainda que vicariamente ele tomou as doenças e os pecados de todos os homens e de todas as mulheres, isso não é idêntico a ter a experiência de todas as doenças e pecados historicamente falando, né? Vamos pensar assim. Então isso é bastante importante da gente deixar claro também. E aí para a gente caminhar para o final do que ele vai dizer aqui nesta sessão, ele escreve o seguinte. Mas alguém dirá, não encontro nisso nenhum conforto para mim. Na verdade, tenho um exemplo que não posso seguir, pois não possuo o poder que Cristo teve. Ele foi Deus mesmo enquanto estava aqui na terra. Eu, porém, sou um mero homem. Sim, mas poderá ter o mesmo poder que ele tinha se o desejar. Ele foi capaz de condoer-se de nossas fraquezas, Hebreus 5, verso 2, porém sem conhecer pecado, por causa do poder divino que constantemente nele habitava. 
Agora, atendemos as inspiradas palavras de Paulo e, aprende e aprendamos qual é o nosso privilégio de possuir. Uh, aí ele fala... Que, que Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo crer, todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o Wagner ele já antevê a crítica. Olha, ok, Cristo conseguiu fazer tudo isso aí, mas ele nunca chegou a ser como nós, pecadores. Ele sempre foi Deus, ele sempre foi sem pecado. Então, isso não me ajuda muito, porque esse é um exemplo que eu não tenho condições de seguir. né? Eu não tenho condições de ser Deus, eu não tenho condições de nascer de uma virgem, eu não tenho condições de ter sido gerado pelo Espírito Santo, e ser e, sem pecado a minha vida inteira, etc, etc, etc. Então essa comparação é sem sentido. Aí ele diz, não, é verdade, Jesus ele foi maior do que nós, mas nós temos que entender que nós podemos ter o mesmo poder que ele teve se a gente desejar. Bom, aí a coisa começa a ficar complicada, né? Porque, vamos pensar assim, que Cristo não pecou, não simplesmente porque ele era sem pecado, mas porque Deus ajudou ele. Então é uma união de duas coisas. Cristo é sem pecado e Deus o ajudou. Assim Cristo conseguiu não pecar, certo? Então a, a tese seria mais ou menos o seguinte. Na experiência da salvação, eu sou um pecador, mas agora eu sou perdoado. E eu peço para Deus me ajudar. Então eu acabo podendo me tornar igual a Cristo tomado da plenitude de Deus, pelo menos é o que dá a aparecer aqui, é isso que ele está querendo dizer que Efésios 3, verso 19, quer dizer. Né? Aquela ideia ali que a gente vai ser tomado da plenitude de Deus, e isso quer dizer que a gente vai ser igual a Cristo, pelo menos da, da conversão em diante, da, do, né, dentro desta consagração da santificação em diante, se a gente desejar, aí é uma coisa engraçada, né? Tudo agora volta ao desejo do homem. Tudo o que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, diria uh, Maria da Graça Xuxa Meneghel, né? Então é a teologia da Xuxa Meneghel, né? É a teologia do J. Wagner, né? E.J. Wagner. É isso. Se você desejar, você vai conseguir. Aí o que, que acontece, né? Romanos capítulo 7 manda um abraço. Né? O bem que eu quero, não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Ponto final. Ah, mas lá Paulo ainda não era convertido? Inclusive é por isso que os pós-lapsarianos e perfeccionistas tentam criar essa tese de todo jeito, ou manter esta tese de todo jeito, para querer dizer que aquilo não se aplica ao cristão, porque se se aplicar, um abraço a esse tipo de noção pós-lapsariana. Ainda assim... Uma coisa importante da gente lidar com esse tipo de coisa é que assim, vamos lá, então existe esse texto aqui que determinada hermenêutica e determinada exegese aponta para a gente poder sem pecar se a gente desejar. A gente tem que fazer algumas perguntas a partir desta possibilidade exegética ou hermenêutica. Por exemplo, todos os pecados que o Novo Testamento descreve da parte dos salvos do Novo Testamento, os discípulos, mesmo após a experiência da conversão e da salvação. Então, João ele já era convertido, estava exilado lá na ilha de Pátimos por causa de ter sido fiel à palavra de Deus. E o que, que ele faz? Ele vai lá e adora o anjo. E o anjo, inclusive, diz para ele não adorar porque só Deus merece ser adorado. Aquilo ali é um pecado, tá, gente? Não sei se vocês sabem. Então, o que, que é? O João ele não queria viver sem pecar? Esse era o problema dele? Então ele era um cara mundano, estava nem aí por pecar e pecava mesmo, e ainda estava inspirado por Deus para escrever a Bíblia. Né? Será que é isso mesmo, produção? É pena que o Wagner não está vivo para responder, mas se você é um seguidor de Wagner, está vendo esse vídeo aí e quiser responder, fica à vontade. E não só o problema lá do, do João se ajoelhar diante do anjo. Tantos pecados que os próprios escritores do Novo Testamento dizem que eles mesmos pecavam, né? Tiago 3,2 Todos nós tropeçamos em muitas coisas. 
Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Ele não diz, eu sou o principal dos ex-pecadores, eu sou o principal dos sem pecado, agora que sou convertido, e etc. E inúmeras questões, certo? Então, é, é esse tipo de exegese possível, hermenêutica possível, naufraga diante das rochas da realidade. Não existe ninguém sem pecado. E se existisse, nós teríamos o problema da teologia bíblica, que atribui a todos os seres humanos uh, não só uma experiência passada de pecado, mas uma experiência atual de pecado. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque e que não realize o pecado, ok? Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, e se dissermos que não somos, somos mentirosos, né? Não tem escapatória. Não tem para onde fugir, ainda que os nossos amigos pós-lapsarianos deem todas as cambalhotas possíveis para fugir uh, destes fatos bíblicos e destas realidades, torcendo o texto, vai para cá, vai para lá, e criam sentidos artificiais, e não verdadeiros, que eles mesmos não vivem na prática, porque nenhum deles vive sem pecado. O próprio Wagner, aqui no final das contas, ele vai debandar, vai trair sua mulher, vai crer em panteísmo. Mas isso não é o argumento para falar contra a teologia dele. Esse não é o ponto, não é uma crítica ad hominem. Mas ele mesmo não viveu essa vida sem pecado aí. Ninguém viveu essa vida sem pecado. Você pode imprimir um milhão desses livros aqui, você pode ler o quanto você quiser, você pode acreditar nisso aqui o quanto você quiser, que você não vai viver uma vida sem pecado, desculpa te dizer, tá bom? Ok, então ele, ele continua dizendo assim, né? Quem poderia pedir mais? Cristo em quem habita toda a plenitude da divindade pode habitar em nosso coração de modo que possamos ser cheios com toda a plenitude de Deus. Que promessa maravilhosa! Ele se compadece das nossas fraquezas, isto é, tendo sofrido tudo quanto a carne pecaminosa herda, sabe tudo a seu respeito, identifica-se com seus filhos numa tão íntima empatia que tudo que sobre eles exerce pressão causa-lhe idêntica ação, e ele sabe quanto poder divino é necessário para resistir-lhe. E, sincer e se sinceramente desejarmos negar a impiedade e as paixões mundanas, ele é capaz e ansiosamente nos dá força abundante acima de tudo quanto pensamos ou é, imaginemos. Né? É engraçado a fantasia retórica, né? Olha, você pode pedir mais do que Cristo habitando em você? Ele se compadece da gente? Ele se identifica com a gente? Então, se a gente deseja com sinceridade renegar o mal, ele nos dá essa vida aí acima do que a gente pede ou imagina. Agora, isso acontece na realidade em termos de tornar os crentes que querem viver sem pecado numa vida realmente sem pecado, sem defeito, nos termos morais e espirituais e etc.? Não acontece. Então toda esta retórica aqui, por mais bonita e atraente que ela seja, e eu acho que todos nós, em um ponto, precisamos identificar uma coisa positiva no discurso perfeccionista, que é o desejo de viver sem pecar, eu acho que nesse ponto o desejo é, é extremamente positivo, só que a, a gente tem que sempre reconhecer que a gente não consegue cumprir isso que a gente deseja. E isso vai nos fazer voltar a Cristo para que ele nos dê capacidade de galgar maiores alturas na direção daquilo que a gente deseja. E o processo da santificação acontece dentro desta dinâmica, mas ele nunca chega no ponto da gente se tornar absolutamente sem pecado. Mas a gente consegue melhorar, crescer, se santificar pela obediência à verdade, pela fé em Deus, é, por colocar em prática os princípios que Deus nos ensina na sua palavra, na sua lei, etc. Tudo isso é verdade, a gente só não pode levar isso para o nível do absoluto. Ah, porque se você quiser com sinceridade, ele vai te dar força acima do que você pede ou imagina. Isso não é exatamente verdade, não basta sinceridade e desejo da parte do homem Existem outras questões que influenciam na experiência da vitória ou não contra o pecado, antes da glorificação ou não, que não pertencem a nós, né? não pertencem à nossa experiência atual viver sem pecar. Goste você ou não goste. E isso não é exatamente, vamos pensar assim, uma defesa de que nós devemos viver uma vida rebelde de transgressão. 
Esse não é o ponto. Nós devemos almejar a perfeição sem pecado, isso todos nós, sem nenhuma dúvida. Reconhecer que não chegamos no ponto da perfeição sem pecado, buscar sempre aumentar e crescer em comunhão, em santidade, em obediência, em fé, em amor, em tudo isso. Ok? E, e, e a gente uh, reconhecer que a gente não é perfeito no ponto do absoluto, não quer dizer que, ah, já que não somos perfeitos, vamos viver toda a pornografia, toda a maldade, toda a malícia, toda a mentira, todo o roubo, todo qualquer coisa, todas as coisas ruins, porque nada importa, porque todos somos pecadores. Alguns, inclusive, perfeccionistas tentam dizer que nós que somos contra o perfeccionismo é, caminhamos nessa direção de liberar o pecado e etc. Mas quem liberou o pecado foi Adão, não fomos nós, né? Quer queira você, quer queira não, né? Quer queira ou quer não queira, é assim que funciona. E seja bem-vindo. E a própria Bíblia diz, Deus encerrou todos na desobediência para ter misericórdia de todos, de maneira que estamos encerrados na desobediência, não conseguimos nos elevar acima do pecado no sentido da perfeição, a despeito de qualquer experiência possível de santificação. E aí, por fim, últimos dois parágrafos, ele diz o seguinte. Animem-se, pois, as almas cansadas, débeis e oprimidas pelo pecado que venham confiadamente junto ao trono da graça, onde com segurança encontrarão graça para ajudá-los em tempo de necessidade, porque essa necessidade é sentida por nosso Salvador no tempo exato em que se dela precisa. Engraçado, né? Ele escreve tudo isso aqui, querendo dizer que a gente pode viver sem pecado, igual Cristo, e animem-se então os débeis almas oprimidas pelo pecado. No final, o público leitor dele não é composto de gente que consegue viver a teoria dele sem pecado, mas são as almas cansadas e débeis e oprimidas pelo pecado, não tem como ser diferente. É, e etc, né? Ele mesmo, enquanto escrevia isso aqui, era uma alma débil, cansada e oprimida pelo pecado. Não tem muito como escapar desse fato, né? Aí ele faz aí essas aplicações, porque a graça está disponível para te ajudar, as feridas de Cristo estão sempre frescas, e ele vive para interceder por você. Inclusive, uma, uma frase meio esquisita, né? Talvez a, a, a ideia principal aqui não seja literal, né? A ferida está fresca, né? mas o fato é que o que Cristo fez na cruz é suficiente, não perde a força com o passar do tempo, faz dois mil anos que ele morreu, mas é como se tivesse morrido hoje por nós, e o seu sacrifício é suficiente para perdoar os nossos pecados, nesse ponto eu concordo 100%, mas não existe esta uh, implicação perfeccionista de vida sem pecado porque a gente crê em Cristo. E aí ele termina, que maravilhosas possibilidades há para o cristão, a que alturas de santidade ele pode alcançar, não importa quanto Satanás possa guerrear contra ele, atacando onde a carne é mais fraca, ele pode descansar à sombra do Onipotente e ser cheio da plenitude de Deus. Aquele que é mais forte do que Satanás pode habitar o seu coração continuamente, e assim, considerando os ataques satânicos como se estivesse firmado sobre uma imponente fortaleza, ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. É uma coisa interessante, né? Como que os perfeccionistas eles adoram essa retórica. Maravilhosas possibilidades existem para o cristão. Que alturas de santidade nós podemos alcançar? Aí você pergunta, tá, você já alcançou a santidade perfeita, as possibilidades perfeitas, você já é sem pecado, é, é, eu não posso dizer isso, mas Jesus sabe, e tal, e não sei o que, e você vai, vai passar meia hora com essas pessoas, você percebe que não há amor perfeito, não há fé perfeita, não há obediência perfeita, não há nada perfeito, muito menos tudo perfeito como Cristo era, né? Então isso aqui é uma mera retórica, para querer inflamar as pessoas né, com uma super teoria do tudo posso naquele que me fortalece, que inclusive é uma péssima aplicação do texto. Né? Tudo posso no, naquele que me fortalece, inclusive, tem maior tendência negativa do que positiva. Não é esse tipo de coisa assim... Posso viver sem pecar, posso ficar milionário, posso ter saúde perfeita, posso não adoecer, posso não ter nenhum fracasso, nenhum problema, nenhum nada. Pelo contrário, a retórica de Paulo em Filipenses 4,13 é eu posso sofrer e posso ter vida boa, eu posso ser rico e eu também posso ser pobre, 
eu posso ter coisas maravilhosas, mas ter coisas horríveis, posso passar fome, posso ter problema, mas eu posso tudo porque ele me fortalece, né? Naquele que me fortalece e tal. Essa é a retórica de Paulo. Não tem nada a ver com esses arroubos de santidade, de que eu posso tudo, eu posso sair voando, posso viver sem pecado. Ah, pode, mas não vive, né? Que bonito no final das contas. É a isso que conduz a herética cristologia de E.J. Wagner, ok? Mas por que, que essa herética cristologia tem influência no adventismo até hoje? Bom, existe uma questão muito importante, que o Wagner ele é uma figura uh, muito, vamos pensar assim, colocada em luz positiva da parte de Ellen White. É importante a gente lembrar um pouquinho da história do Wagner, que ele foi um dos campeões da verdade da justificação pela fé em Minneapolis, na Associação Geral, lá em 1888. E Ellen White exaltou o trabalho do A.T. Jones e do E.J. Wagner, querendo dizer que eles foram enviados por Deus com uma mensagem para a igreja, a mensagem da justificação pela fé, etc. E etc. O que, que os perfeccionistas fazem? Uh, é o seguinte, é pegar essas aprovações de Ellen White dentro desse contexto e trazer para todo tipo de coisa que eles disseram. Então, se eles pregaram a verdade, Ellen White os recomendou, e, e dentre as coisas que eles pregaram, eles pregaram esse tipo de heresia cristológica, então essa heresia cristológica deve ser a verdade. Né? E, e além disso, claro, eles buscam essas ênfases na própria Ellen White, lá natureza pecaminosa, etc, etc, etc. Ainda que os estudiosos adventistas já demonstraram que a cristologia de Ellen White não é pós-lapsariana, ela é ambilapsariana, ou seja, naquilo que realmente importa, na natureza moral e espiritual de Cristo. Cristo era como Adão antes da queda, de uma natureza pré-lapsariana, e a sua natureza pós-queda, que é também reconhecida em Ellen White e nos pioneiros adventistas, deve ser tratado especificamente como a sua natureza física, com todas as, vamos pensar assim, as heranças da queda, era um homem normal entre os homens normais, em sentido físico, não se destacava como um homem que não passasse por processo de envelhecimento, porque era sem pecado, porque era igual a Adão, que tinha não sei quantos metros, não era nada disso, Jesus ele sofreu né, toda essa degeneração da raça humana e veio né, partilhando desta herança, que é pecaminosa, é relativa ao pecado, até para ele poder morrer. O Wagner fala alguma coisa nesse ponto aí no começo lá do capítulo, a gente já avaliou. Nesse ponto existe uma certa razão dentro daquilo que ele coloca, mas em termos morais e espirituais, Cristo sempre foi absolutamente distinto de todos os demais homens após a queda, no sentido de que todos são pecadores, todos são pecadores, foram, são e serão até a glorificação, e Cristo nunca foi, não é e nunca será um pecador.